Hi friends, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एवोगेड्रोज लॉ दैट शोज अ रिलेशनशिप बिटवीन दी वॉल्यूम एंड अमाउंट तो यहाँ पे क्या है कि इन 1811 हंड्रेड इलेवन साइंटिस्ट नेम एवोगेड्रो ही ट्राई टू कम्बाइन दी कंक्लूजन ऑफ दी डाल्टस एटोमिक थ्यूरी एंड गे ल्यूसेक्स लॉ ऑफ दी कम्बाइनिंग वॉल्यूम्स विच नाउ इज ऑल टूगेदर नॉन एज दी एवोगेड्रो लॉ अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस अगर आप सभी गैसेस का एक ही वॉल्यूम लेते हैं मान लीजिए आपने 10 लीटर ले लिया सभी गैसेस का जैसे नाइट्रोजन का ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का हीलियम का तो ये सभी गैसेस का एक पर्टिकुलर वॉल्यूम अंडर द सेम कंडीशन ऑफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर इनके अंदर क्या होगा दे विल बी कंटेनिंग द इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो जब आप इक्वल वॉल्यूम लेंगे इन गैसेस का एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे तो इनके अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे वो भी इक्वल होंगे इट मीन्स एज लॉन्ग एज दी टेम्परेचर एंड प्रेशर रिमेन कॉन्स्टेंट वॉल्यूम जो है इट विल डिपेंड अपॉन दी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस और इन अदर वर्ड्स अमाउंट ऑफ गैस तो जब तक आपका टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा वॉल्यूम किस पे डिपेंड कर रहा होगा आपका कि आपके कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है गैस के वो वहां पे प्रेजेंट है तो इसको हम मैथमेटिकली इसको हम कैसे लिख सकते हैं कि V जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर तो इसको हटाने के लिए हम एक नया कॉन्स्टेंट यहाँ लगाएंगे नाउ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन वन मॉल ऑफ गैस इट इज डिटरमाइन टू बी 6.022 पॉइंट जीरो टू टू इंटू टेन की पावर ट्वेंटी थ्री जिसको आप एवोगेड्रो कॉन्स्टेंट कहते हैं नाउ बिकॉज वॉल्यूम ऑफ गैस इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मॉल्स तो वन मॉल ऑफ गैस ईच गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर दे विल हैव द सेम वॉल्यूम तो अगर आप क्या करते हैं कि आपने जो वॉल्यूम लिया है आपको पता है कि वो नंबर ऑफ मॉल्स पे डिपेंड कर रहा है तो अगर आप वन मॉल ले रहे हैं आपने मास भी फिक्स कर दिया और एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या होगा कि उन सबका सेम वॉल्यूम होगा तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर का मतलब कि यह टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन फाइव कैलविन टेम्परेचर एंड वन बार प्रेशर सो दीज वैल्यूज दे आर इक्वल टू दी फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द वॉटर एंड दी एटमोस्फेरिक प्रेशर एट दी सी लेवल तो एस पे क्या होता है कि अब आपका जो वॉल्यूम होता है मोलर वॉल्यूम इट इज ट्वेंटी लीटर पर मोल अब नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास तो ये तो आपको पता ही है यहाँ पे तो अब क्या होगा कि आप की जो इक्वेशन है उसमें आप एन की जगह ये इक्वेशन पुट कर दीजिए यहाँ से आपका जो मोलर मास है वो आ जाएगा एंड मास अपॉन वॉल्यूम डेंसिटी होता है तो यहाँ पे आपने मोलर मास और डेंसिटी के बीच का रिलेशन जो है वो निकाल लिया मतलब डेंसिटी जो है गैस की इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर मास अब जो गैस आपकी है कोई भी ऐसी गैस जो आपका बॉय स्लो चार स्लो और एवगेडो स्लो को बहुत अच्छे से फॉलो करे उसको हम कहते हैं आइडियल गैस एंड ऐसी कोई भी गैस जो है वो हाइपोथेटिकल है तो इस तरीके की एस सच कोई गैस होती नहीं जस्ट उसको एक हम मान लेते हैं तो इसको हमने नाम दिया था आइडियल गैस इट इज एज्यूम कि जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेज होते हैं दे आर नॉट प्रेजेंट इन बिटवीन दी मोलिक्यूल ऑफ एन आइडियल गैस तो जो आइडियल गैस होती है आपकी उसके बीच में जो इंटर मोलिकुलर फोर्सेज ऑफ एट्रैक्शन है वो बिल्कुल जीरो है रियल गैसेस जो हैं, दे फॉलो दीज लॉस अंडर दी सर्टेन स्पेसिफिक कंडीशन वेन दी फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन आर प्रैक्टिकली नेग्लिजिबल तो जब आपके फोर्सेज ऑफ इंट्रैक्शन अगर वो कम हो जाएंगे नेग्लिजिबल अमाउंट के हो जाएंगे तब वहां पे जो रियल गैसेज है हमारी इन लॉस को फॉलो करती है अंडर दी स्पेशल कंडीशन इन ऑल अदर सिचुएशन दे डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर अगर वो स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है तो उसके उसको छोड़ के मतलब ये फिर क्या करती है कि मतलब अगर आपका स्पेसिफिक कंडीशन नहीं आपने प्रोवाइड की तो गैसेस जो हैं दे विल डेविएट फ्रॉम द आइडियल बिहेवियर दे वॉन्ट बिहेव आइडियली सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी एवोगेड्रोस लो थैंक यू